Tesla je sicer zelo dober avtomobil, ampak zanes avtomobilske dinozavre Tesla ponuje nekaj neumnosti. Evo, sem rekel, predvsem zato, da vas da sprovociram debato. Poanta pa je, da tale Mustang pa v resnici teh neumnosti ne ponuja in je seveda bolj primeren električni avtomobil za nas dinozavre. Primer številka ena je recimo ta displej tukaj pred voznikom, se pravi plošča, na kateri dobimo tiste vozniške informacije od hitrosti dosega in tako naprej. Pri Tesli je recimo vse stlačeno v ta displej. Primer številka dve. Pri Tesli za odpiranje predala pred voznikom moramo pritiskati po tem velikem zaslonu, no tukaj pa imamo klasičen vzvod za odpiranje tega predala. In seveda oboje v tem primeru je objektivno boljše, Seveda pa se da privaditi. Primer številka 3 pa z objektivnostjo ni tako zelo povezan, ampak je povezan predvsem z recimo mojimi osebnimi preferencemi. Namreč Tesla ne ponuja sistema CarPlay. Tukaj pa pogledajte, v kakšni veličini imamo tale CarPlay. Ampak zakaj pravim, da je to moja osebna preferenca? Predvsem zato, ker ko se odločiš enkrat za en operacijski sistem, je vse skupaj bolj enostavno. Navigacijska naprava že točno ve, kam bom ješel, ker to ve iz koledarja. Glasovna pomočnica tudi že predideva, kakšno glasbo jaz kdaj pa kdaj hočem poslušati. No, marsik je tega predidevanja pa je vključeno tudi v to Fordovo navigacijo oziroma v ta Fordov operacijski sistem in ta Fordove navigacijo navigacija se tudi uči mojih ciljev, naprimer, kakšni so moji trendi, kam se recimo vozim vsakodnevno. Pa spet, ena osebna preferenca, tisto, kar je men osebno všeč, pa je to, da vs čas vidim, koliko je nadmorska višina. Prednost te velike tablice tukaj na sredini, pa je tudi v tem, da si tukaj spodaj lahko nastavimo določene v bistvu bližnice in tudi recimo nekatere podatke lahko direktno tukaj na displeju konstantno videvamo. Pa hkrati tudi v bistvu tipke za recimo ogrevanje sedežov so stalno dosegljive. Definitivno seveda gre po hvala, da imamo v tem primeru zelo, zelo velik gumb, vrtljivi gumb za nastavljanje glasnosti tega zvonja očnega sistema, ki je mimo grde zelo, zelo uravnotežen in zelo prijeten za poslušanj. Ampak za avtomobilom pa lahko vrcimo na mesto te tablice, upravljamo tudi preko aplikacije na mobilnem telefonu. In na tej aplikaciji pa recimo lahko nastavimo tudi, da želimo jutri zjutraj, ob šesti zjutraj bom rekel, štartam z ogretim avtomobilom. Shranim in to pomeni, da jutri zjutraj me bo avtomobil topil čakal, da se jaz odpravim v Ljubljano.